ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் யாமை கோக்கிங் இன்றைக்கி நீங்கள் குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ரெசிபியை தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரெசிபியை ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நீங்கள் வந்து இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலில் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபியும் நம்ம சேனலும் பிடிச்சிருந்தால் பெரிய பெரிய லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி வ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து மைதா மாவு இதை வந்து நீங்கள் வந்து மைதாலையும் பண்ணலாம் அஸ் வெல் அஸ் கோதுமை மாவுலையும் பண்ணலாம் நான் இப்போ பண்ணி காமிக்க போகிறது மைதாவில் தான் ஸோ மைதா மாவு வந்து ஒரு கப் எடுத்துகிட்டு அதுக்கேற்ற அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மூணு டீஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் அதை சேர்த்துட்டு முதல்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் உப்பு வந்து சம அளவு எல்லா இடத்துக்கும் பரவும் அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் வந்து தண்ணியை வந்து ஆட் பண்ணி ஒரு பூரி மாவு கட்டி பதத்துக்கு பெசஞ்சிக்கோங்க அதுக்கு மேலே ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ நம்ம உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃப்புக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படி பார்த்திங்கன்னா கோஸ் துருவிக்கோங்க கேரட் துருவிக்கோங்க வெங்காயம் வந்து ஆப்ஷனல் தான் அப்புறம் கொஞ்சம் மல்லி இலைகள் இப்போ ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஸோ ஆயில் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் துருவிய கேரட் துருவிய கோஸ் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப மெயின் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கோஸ் மட்டும்தான் ஸோ க்ரோ கோஸ் தான் வந்து அந்த மொமோஸில் இருக்கக்கூடிய உள்ளே இருக்க ஸ்டஃப்பை வந்து ஹெனான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இதில் நீங்கள் வெறும் கோஸ் போட்டு கூட பண்ணலாம் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் துருவிக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வதக்கும் பொழுது நல்லா குக் ஆகிடும் நீங்கள் கட் பண்ணி போடும் பொழுதும் உங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு குக் குக் ஆகாது ஸோ நம்ம துருவி போடும் பொழுது ஈஸியாக குக் ஆகும் ஆஸ் வெல் அஸ் நம்ம வந்து ரொம்ப சாப்பிடும் பொழுது எதுவுமே தனித்தனியாக செப்பரேட் ஆகி தெரியாது ஸோ அதனால் நம்ம துருவிக்கிறது பெஸ்ட்டு நீங்கள் இதில் எந்த காய் வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் பட் கோஸ் வந்து கோஸ் மட்டுமே வச்சு கூட இந்த உள்ளே இருக்க மொமோ ஸ்டஃப்பையும் செய்யலாம் ஸோ இந்த ரெசிபி பிடிச்சா மட்டுமே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் இன்னும் வர நாட்களில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பர் ரெசிபிஸ் உங்களுக்காக காத்துட்டே இருக்கு அண்ட் சூப்பராக நல்லா ஃப்ரை ஆயாச்சு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் ஸோ உப்பு சேர்த்துக்கும் பொழுது சீக்கிரமாக வதங்கும் அதுலேருந்து தண்ணியே இதில் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ உப்பு சேர்க்கும் பொழுது அந்த காய்கறியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி வரும் இப்போ கரம் மசாலா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இப்போ வரைக்கும் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோம் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரெட் சில்லி பவுடர் இங்கே நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் ஆஃப் பெப்பர் அதையுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் மெயின் திங் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நீங்கள் சால்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட்லேயே சேர்த்தது வந்து எதுக்குன்னா அந்த காயிலேருந்து தண்ணி வந்து செப்ரேட் ஆகும் ஸோ அதுவே போதுமானது இந்த ஸ்டஃப்புக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான கொரியாண்டர் லீவ்ஸை வந்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து செய்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு செவன் மினிட்ஸ் டூ நைன் மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு ஸோ ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக ஈவினிங்கில் டீ போடுற டைமில் வந்து நீங்கள் இதை செஞ்சிடலாம் ஸோ மாவுமே நீங்கள் வந்து பெசஞ்சு ஒரு சைடில் வச்சுட்டிங்கன்னா வேணுன்றப்பெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து பெப்பர் ஆட் பண்ணிட்டோம் பெப்பர் எப்போவுமே கடைசியாக ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் ஆஃப் பெப்பர் ஸோ பெப்பர் ஆட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு இப்போ வந்து சூப்பரான அந்த உள்ளே இருக்க வெக் வைக்கக்கூடிய ஸ்டஃப் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மொமோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மைதா மாவை வந்து நல்லா வந்து மெல்லிசாக தேக்கணும் அதில் தான் இதோட இதுவும் இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த இந்த மசாலா உள்ளே வைக்கக்கூடிய ஸ்டஃப் வந்து நல்லா அழகாக ஒட்டி வந்துருச்சு கேரட் கோஸ் ஆனியன் இதெல்லாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து மைதா மாவு பெசஞ்சு வச்சேன் இல்லைங்களா அதை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஸ்மால் பால்ஸாக வந்து உருட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பூரி கட்டையில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா மெலிசாக தேக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் இதில் ஒரு மெயின் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் மெலிசாக தேக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இந்த சூப்பராக
ஸோ முதல்ல ஒரு சைடு எடுத்துக்கோங்க ஒரு சைடு எடுத்துகிட்டு ஒரு 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 மடிப்பாக இது பண்ணோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு மடிப்பாக இது பண்ணும் பொழுதும் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண 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 அதுக்கப்புறமேட்டு ஃபாஸ்ட்டாக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இனிஷியலாக வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளீட்ஸ் வைக்க வர அந்த மாதிரி வரலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா லைக் உங்களுக்கு வர மாதிரி ஒரு சோமாசு மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் லைக் நம்ம கொழுக்கட்டைக்கெலாம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஷேப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் கிடையாது இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு சைடாக பொறுமையாக எடுத்து எடுத்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மடிப்பு கொடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மடிப்பு எப்படி ஈஸியாக வரணும்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மெல்லிசா தே தேய்ச்சிங்கன்னா உள்ளே இருக்க மாவு வந்து அழகாக வேகும் நீங்கள் ரொம்ப குண்டாக ரொம்ப தடியாக தேய்ச்சிங்கன்னா இதில் வந்து என்ன ஆகிடும்னா மாவு வந்து உள்ளே வேகாமல் போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கிட்ஸுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டாக இருக்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் பெரியவங்களுக்கும் ஃபேவரட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் அவங்களுக்காக இன்னொன்றும் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து நல்லா மெல்லிசாக தேய்ச்சிட்டு நடுவில் அந்த பூரணத்தை வைங்க ஸோ வச்சுட்டு ஒரு பக்கம் முதல்ல எடுத்துட்டு ஃப்ளீட்ஸ் வைங்க ஸோ இது வந்து நல்லா அழகாக நீங்கள் ஃப்ளீட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு எல்லா சைடுமே ஜாயின் பண்ணி விடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் வந்து இந்த மொமோஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இது மைதா தான் அதனால் வந்து இது வந்து உடையவோ இதுவாகவோ வாய்ப்பே இல்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி அழகாக மடி போகலோட நடுவில் வந்து இது பண்ணிக்கோங்க மோதகம் மாதிரி இது இது வந்து செய்யணும் ஸோ இந்த மைதாவில் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நீங்கள் வந்து இட்லி தட்டு இருக்கீங்க இல்லைங்களா ஸோ இட்லி தட்டு நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ மெலீஸாக இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் மொமோஸ்க்கு ஸோ அப்போ தான் இது வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஸ்டீம் பண்ணும்போது அட்டகாசமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இட்லி தட்டில் எண்ணெய் தடவி ஒரு ஒரு மொமோஸாக நீங்கள் வச்சு ஸ்டீமில் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வெந்தால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பரான மொமோஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நான் வந்து இப்போ வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் எண்ணெய் த எண்ணெயை தேய்ச்சிட்டு இந்த மொமோஸ் ஒன்று ஒன்றுத்தையும் அடிக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா இட்லி பாத்திரத்துலேருந்து கொதி வர ஆரம்பித்தாச்சு தண்ணி இப்போ வந்து இந்த தட்டை வந்து நம்ம உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவே போனு போதுமானது ஸோ டென் மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு கிளாஸ் ஷேட் மாதிரி இருக்கும் அதையுமே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பா பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ஸோ அதோட கலர் எப்படி மாறி இருக்கு அண்ட் எவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ சூப்பரான மொமோஸ் வந்து ரெடி ஆயாச்சு அண்ட் இதை வந்து அழகாக மாவு வந்து எல்லாமே ஈவனாக வெந்திருக்கு பாத்திர பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ மொமோ சொன்னோட ஒன்று ரொம்ப ஒட்டி வச்சிங்கன்னா அந்த ஒட்டுற இது வந்து வேகாமல் இருக்கும் ஸோ மொமோஸ் வந்து ஒன்று ஒன்றாவே வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுதான் பெஸ்ட்டு அண்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே கலர் சேஞ்சஸ் வந்து தெரியும் ஸோ சூப்பர் அட்டகாசமான மொமோஸ் நீங்கள் வந்து மொமோஸ் சாஸோடவும் சாப்பிடலாம் இல்லை மயனிஸோடவும் சாப்பிடலாம் ஸோ ஷெஷ்வான் சாஸோடவும் இதை வச்சு சாப்பிடலாம் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து இதை வந்து ஒன்று ஒன்றா எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி அப்பள இது பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த கரண்டியில் ஒன்று ஒன்றா எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஆரிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு எடுத்தீங்கன்னா ஒட்டாமல் அழகாக வந்துடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அதோட ஷேட் வந்து எவ்வளோ அழகாக மாறி இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்மளோட சூப்பர் டெலிஷியஸான மொமோஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ சாப்பிட்டு பாருங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது வேற லெவல் டேஸ்ட்டுங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க அண்ட் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டீம் பண்ண மொமோஸ் பிடிக்குமா இல்லை ஃப்ரைட் மொமோஸ் பிடிக்கும் ஃப்ரைட் மொமோஸ் பிடிக்குமா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஸோ டூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மொமோஸ் இந்த ரெசி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ செக் அவுட் பண்ணுங்கள் பின்னாடி வந்து ஃப்ரைட் மொமோஸ் இருக்குது ஸோ அதையுமே பாருங்கள் அதுவும் சூப்பர் டெலிஷியஸாக இருக்கும் இந்த மொமோஸ் கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம செஞ்சிடலாம் நம்ம மைதா மாவு வந்து திரட்டி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டஃப் வந்து பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் ஈவினிங் டைமில் வந்து இந்த ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் கிட்ஸுக்கு ஸோ கிட்ஸோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் இதை வந்து நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியாகவும் பண்ணலாம் ஆஸ் வெல் அஸ் ஒரு டின்னர் வந்து ஒரு செவன் ஓ கிளாக்கே எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் பீசஸ் எடுத்திங்கன்னா டின்னரும் கம்ப்ளீட்டாக
ஸோ கிறிஸ்மினஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரைட் மோமோஸ் சூப்பராக இருக்கும் பட் டயட் கான்ஷியஸ் வெயிட் கான்ஷியஸ் இப்படிலாம் இருக்கவங்க ஸ்டீம் மோமோஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ மைதா மாவு எனக்காச்சும் ஒரு நாள் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் ஸோ ரெண்டு வி ரெண்டு டைப் ஆஃப் மோமோஸ் உங்களுக்காக காமிச்சிருக்கேன் டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கருத்துக்களை என்னோட ப ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் பெரிய லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஸோ என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஒரு ஒரு சப்ஸ்கிரைபருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பெரிய நன்றிகள் கீப் சப்போர்ட்டிங் கீப் சப்ஸ்கிரைபிங் எம்இ குக்கிங் தேங்க்யூ